நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம போடுற ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் அனைத்து போட்டி தேர்வு தயாராகும் மாணவர்களுக்கான இலவச ஸ்டடி மெட்டீரியல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் மாடல் லிஸ்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம டெலகிராம் சேனல் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணணும்னா நம்ம வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உலக தமிழன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அக்ரோ தமிழன் சேனல் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த வந்து டிஎன்பிசி குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ எக்ஸாம் வரப்போகுது அது எப்போ வரப்போகுதுன்னு கேட்காதீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக வரும் இந்த மந்தோ இல்லை அடுத்த மந்தோ கூட வரலாம் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒரு சொல்கிறாங்க அடுத்த மாதம் வரும் அடுத்த மாதம் அதுக்கு அடுத்த மாதம் வரும்னு சொல்கிறாங்க பட் இன்ன வரைக்கும் வந்து ஒரு கன்ஃபார்மான நியூஸ் தெரியல கன்ஃபார்மான நியூஸ் தெரிஞ்சுன்னா அதுக்கும் ஒரு வீடியோ போடுறேன் அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு வந்து அதுக்கான அப்டேட் எதுவுமே இல்லை அது வந்தோன்ன உடனே சொல்கிறேன் அந்த அது அறிவிப்பு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க வேணாம் அதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்க ஆரம்பிப்போம் டிஎன்பிசி குரூப் டூக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட குரூப் ஃபோர் சிலபஸாக இருக்கும் ஒரு சில டாபிக் மட்டும் அடிஷனலாக ஆட் ஆகும் அது மட்டும் தான் வித்தியாசமாக இருக்கும் மற்றபடி எல்லாமே ஒன்று அது வந்து சில இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு படிச்சாலே வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் டூ ஏ தேர்வில் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம ஒன் எயிட்டி டூ ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஒன் நைன்டி ப்ளஸ் ஈஸியாக வாங்கலாம் அந்த இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ்லாம் அந்த வீடியோ ஃபுல் டீட்டெயில் பார்க்கலாம் அந்த ஆல்சோ அந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அந்த வீடியோ அப்படினா தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரிய வரும் நான் ஆல்சோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிற டாபிக்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஒரு வெப்சைட் அப்லோட் பண்ணி லிங்க்லையும் தரேன் அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி அதை பார்த்து கூட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு படித்தேன் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் இப்போலேருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா வந்து அறிவிப்பு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் இப்போ வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அதில் நம்ம குரூப் ஃபோர் படிச்சு எப்படி ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா வந்து கண்டிப்பாக குரூப் வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக ட்விட்டி பண்ணலாம் வாங்க இம்பார்ட் டாபிக்ஸ் போயிடலாம் டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்லையும் கிளிக் பண்ணி அந்த டாபிக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா அட்வெண்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் பிரிட்டிஷ் போர்ச்சுகீஸ் அந்த மாதிரி நாலு பேர் டச்சு இதெல்லாம் வருவாங்கள்ல அதெல்லாம் வந்து அட்வெண்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸில் வரும் அவங்கள பார்த்தா டீட்டெயில்ஸ்லாம் படிக்கணும் அண்ட் கிரேட் ரிவால்ட் ஆஃப் எயிட்டின் ஃபிஃப்டி செவன் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூர் ஐம்பத்தி ஏழு மாபெரும் புரட்சி தெரியும் நாங்கள் அது அது டீட்டெயில்ஸ்லாம் படிக்கணும் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்தெந்த நகரத்தில் யார் தலைமை தாங்கன்னா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது அது திரும்ப திரும்ப கேட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்து கர்நாடிக் வார் மைசூர் வார் மராத்தா வார் இந்த மூணு வாரும் யாருக்கு யாருக்கு நடந்துச்சு எந்த இயர் நடந்துச்சு எந்த இடத்துல நடந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ எந்த ட்ரீட்டிங்கில் அது முடிவு கொண்டு வந்தாங்க இதனால் எழுதி வச்சு படிச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சு படிச்சுனாலே போதுமானது தான் அடுத்து இந்தியன் ப்ரெஸ் புக்ஸ் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர் எந்த புக்ஸ் யார் யார் வெளியிட்டா ஏன்ஷியன் புக்ஸ்னு ஒரு தனியாக ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸு தனியாக இருக்கும் அது படிக்கணும் நியூஸ் பேப்பர் சரியும் இந்தியா நியூ இந்தியா யார் விட்டா அந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் எழுதி அதோட ஆத்தர் என்ன வந்து படித்து வச்சுக்கணும் எழுதி வச்சு படிச்சுக்கோங்க இந்தியன் எஜுகேஷன் இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கணும் அடுத்து இந்தியன் லார்ட்ஸ் கவர்னர் அண்ட் வைஸ் ராய் அதாவது பிரபுக்கள் வைஸ் ராய்கள் கவர்னர் ஜெனரல்கள் இருக்கும்ல அந்த இது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் லிட்டன் பிரபு லடுலோசி பிரபு அதெல்லாம் இருக்குல்ல அவங்கள பற்றி படிக்கணும் அவங்க என்ன கொண்டு வந்தாங்க என்ன ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி படிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்கீம் கொடுத்து இந்த ஸ்கீம் வந்து யாரோட ஆட்சியாளர் கொண்டு வரப்படுதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ அது கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் ஆனால் படிக்கிறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் தனித்தனியாக எழுதி வச்சு ஒரு டேப்லெட் கலர் மாதிரி போட்டு வச்சு படிச்சிங்களா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் மூணு பேஸும் படிக்கணும் அதாவது எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் பேஸ்ட் மாடர்ஸ் பேஸ்ட் அண்ட் காந்தி நீர் அந்த மூணுமே வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸில் படிக்கணும் அந்த எந்தெந்த சில முக்கியமான மீட்டிங்ஸ் நடந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் காங்கிரஸ் மீட்டிங் செகண்ட் செகண்ட் சிஸ்டம் மீட்டிங் மாதிரி இருக்கும் அந்த மீட்டிங் எங்கே நடந்துச்சு அதுக்கு தலைமை தாங்கினா தேவை அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து மராத்தாஸ் விஜயநகர் மாமின்ஸ் அந்த அந்த கிங்டம் பற்றி படிச்சுக்கணும் அடுத்து சவுத் இந்தியன் கிங்டம் பார்த்தீங்கன்னா பல்லவாஸ் சோலாஸ் பார்த்து படிச்சுக்கணும் அடுத்து ராஷ்டிரகுத்தாஸ் சாலுக்கியாஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மூமெண்ட் அடுத்து சோசியல் ரிலீஜியஸ் மூமெண
அது பிளாட்டியூ எத்தனை டிவிஷனாக பிரிச்சுருப்பாங்க என்னென்ன மலைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதில் வரும் எர்த்து எர்த் எர்த்தின் எர்த் ஃபார்மேஷன் எர்த் எர்த் எர்த்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காமன் இருக்கும் அது எர்த் மூமெண்ட் எர்த் கேக் அது நிலநடுக்கம் மாதிரி பார்த்தனா ஒரு ரசன் இருக்கும் அந்த பிளேட்டில் வச்சு ஆறுனால தான் வந்து எர்த் கேக் வருது அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கும் படிக்கணும் அடுத்து வால்கனா லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அது வந்து படிக்க வேண்டியது அவசியம்தான் அடுத்து ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா ரிவர்ஸ் இது ரொம்பவே முக்கியமான கொஷினு இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை ரிவர்ஸ் இருக்குது அந்த ரிவர்ஸ் ஒரு ஆரிஜின் எங்கே அது எந்த சீல கலக்குது இது தனியாக ஒரு டேபிள் கால மாதிரி போட்டு வச்சு படிச்சுக்கோங்க அது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து அடிக்கடி கேட்குறாங்க எனக்கு கேள்வி அடுத்து சாயில்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் இன் இந்தியா இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஆகுது தமிழ்நாட்டு இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை டைப் ஆஃப் சாயில் இருக்குது இந்த ஸ்டேட்டில் எந்த டைப் ஆஃப் சாயில் வந்து மேஜராக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நோட் நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தான் ஃபாரஸ்ட்டும் எந்த ஃபாரஸ்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க அதை நோட் பண்ணிச்சுங்க அந்த மான்சூன் இன் இந்தியா மா என்னென்ன சீசன் இருக்குது இந்தியாவில் அப்படிங்கிற பிரிச்சு வச்சு எந்த மந்த் எந்த மந்த்ங்கிறத நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அடுத்து அட்மாஸ்பியர் நம்ம அட்மாஸ்பியர் எத்தனை லேயர் இருக்குது ஸ்டாட்டோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் லேயர் படிச்சுட்டு எந்த லேயருக்கு மேலே எந்த லேயர் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சு படிச்சுக்கோங்க அடுத்து ஓசன்ஸ் மொத்தம் இந்தியா ஃபுல்லாக அந்த உலகம் ஃபுல்லாக என்னென்ன ஓசன்ஸ் இருக்குது எந்த ஓசன் எந்த சி எந்த கண்ட்ரி ஒட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க அதில் படிக்கணும் அது ராக்ஸ் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் அக்ரிகல்ச்சர் பார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பார்ட்டில் வந்து எந்த ப்ரொடக்ஷனில் எந்த கண்ட்ரி முன்னாடி இருக்குது எந்த ஸ்டேட் முன்னாடி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஃபி காஃபி ப்ரொடக்ஷனுக்கு எந்த ஸ்டேட் முன்னாடி இருக்குது ரப்பர் ப்ரொடக்ஷனில் எந்த ஸ்டேட் முன்னாடி இருக்குது அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அது நோட் பண்ணிச்சு படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பாப்புலேஷன் நேஷனல் கவர்மெண்ட்ஸ் டிஸ்டார்டர் நேஷனல் ஹைவேஸ் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் வந்து படிப்பாங்க பாப்புலேஷன் அதாவது டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் வந்து தரவாக படிச்சுட்டு போயிருங்க எஜுகேஷன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ மேல் இஸ் டு ஃபீமேல் ரேஷியோ எவ்வளோ அந்த மாதிரி நடிகர்ஸ் கேட்பாங்க இது வந்து இந்தியன் ஜாகிரஃபியோட முடிஞ்சிச்சு அடுத்து இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் பாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ப்ரீஆம்பிள் படிக்கணும் இந்த பாலிட்டிக்குள்ள இன்ட்ரடக்ஷன் படிக்கணும் அடுத்து சோர்சஸ் அண்ட் பாரோடு அதாவது எந்தெந்த நாட்டிலேருந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்திருப்பாங்கல்ல அந்த இது படிக்கணும் ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எங்கேருந்து எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பிரசிடென்ட் முறை எங்கேருந்து எடுத்தாங்க அந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இருக்கும் அதை பார்த்து டேப்ல கால மாதிரி போட்டு வச்சு படிச்சுக்கோங்க அடுத்து ஷெடியூல்ஸ் மொத்தம் எத்தனை ஷெடியூல்ஸ் இருக்கோ பன்னெண்டு ஷெடியூல்ஸ் இருக்குது அந்த பன்னெண்டு ஷெடியூல்ஸ் இருக்கிறது என்னென்ன இருக்குன்னு படிச்சுக்கணும் அடுத்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் எதுக்கு வரும் அந்த எத்தனை ஆர்டிகள் எத்தனை ஆர்டிகளும் அந்த பார்ட்ஸில் வரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸு இதெல்லாம் ரொம்பவே முக்கியமானது அடுத்து பிரசிடென்ட்டு பார்லிமெண்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட்டு பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக எங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எவ்வளோ அதோட பவர் என்ன அப்படின்னு நோட் பண்ணி படிச்சு படிச்சுக்கோங்க இந்த எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சிக்கு உள்ள ஆர்டிகல் நம்பரு ட்ரைபல் ஸ்டேட்ஸ் என்னென்ன அசாம் ஏஎம் அசாம் மிசோரம் மேகாலயா அந்த மாதிரி நம்ம நாலு சீசன் அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லாம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ்னா என்ன நான் கான்ஸ்டியூஷல் பாடிஸ்னா என்ன கான்ஸ்டியூஷன் பாடிஸில் கீழே என்னென்ன வருது நான் கான்ஸ்டியூல் பாடிஸ் கீழே என்னென்ன வருது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் அவங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க குறிச்சிக்க அந்த பற்றின ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுறேன் ஸோ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அதாவது பிரசிடென்ட் இந்த எந்த முறையில் எலெக்ஷன் நடக்கும் அந்த லோக்சபா எந்த முறையில் எலெக்ஷன் நடக்கும் ராஜ்யசபா எந்த முறையில் எலெக்ஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிற பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது வந்து இந்தியன் பாலிட்டியில் முக்கியமானது அடுத்து இந்தியன் எக்கனாமி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ரல் எக்கனாமி பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஷன் அதாவது எக்கனாமிக் டெஃபினிஷன் யார் கொடுத்தது வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷன் யார் கொடுத்தது வெல்த் டெஃபினிஷன் யார் கொடுத்தது ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமி யார் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் எக்கனாமி யார் ஃபாதர் ஆஃப் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் யார் அப்படிலாம் தனித்தனியாக கேட்பாங்க படிச்சு வச்சுக்கணும் அடுத்து ஃபைவ் ஏ பிளான் ஃபைவ் ஏ பிளான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் ஏ பிளான் கால்ட்டி நம்ம ஷார்ட்கட் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ நம்ம சேனல் செக் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஆனால் அந்த வீடியோ கிளிக் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்க அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எல்லா ஃபைவ் இயர் பிளான்லையும் அந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் அந்த சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படிங்கிறத படிச்சு வச்சுக்கணும் அடுத்து நேஷனல் இன்கம் இந்தியாவோட தர நேஷனல் இன்கம் பெர் கேபிட்டல் இன்கம் அதை படிச்சு வச்சுக்கணும்
இது மூணும் வந்து படிக்காமல் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் எழுதவே போவேன் ஏன் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் டாபிக் இது மூணுமே இதுலேருந்து கண்டிப்பாக கேள்வி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்த மேன்மேட் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது பெஸ்டிசைட்ஸு மெடிசின்ஸு இன்செக்டிசைட்ஸு ஹெர்பிசைட்ஸ் அந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் என்னென்னங்கிறது படிச்சுக்கணும் அடுத்து கார்பன்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் பற்றி படிச்சுக்கணும் அடுத்து பீரியாடிக் டேபிள் ஃபேக்ஸ் இந்த மென்டல் யூஸ் பீரியாடிக் டேபிள் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே படிச்சுக்கணும் அடுத்து காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் அலாய்ஸ் எந்தெந்த எது எது சேர்ந்தால் காம்பவுண்டு அலாய் என்னென்ன எதில் மிக்ஸ் பண்ணால் எந்த அலாய் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நம்ம டூத்துக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ட அந்த தங் ஃபீலிங்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் மட் அப்படிங்கிற மாதிரி அலா அமால்கம் அப்படிங்கிற அலாய் எல்லாம் இருக்கும் அமால்கம்னா ஏதாவது கம்ப காம்பினேஷன் தான் அமால்கம் அந்த மாதிரியான அலாய்ஸ் ஒரு இதில் கா பார்த்து வச்சுக்கணும் இது வந்து கெமிஸ்ட்ரி முடிஞ்சு வச்சு அடுத்து பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி பிளட் சர்க்குலேஷன் பிளட் சர்க்குலேஷன் ரொம்பவே முக்கியமானது நம்ம உடம்பு எத்தனை லிட்டர் எத்த இருக்கு பிளட் சர்க்குலேஷனுக்குள்ள அந்த இதெல்லாமே வரும் ஹார்ட் எல்லாமே வரும் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் பிளட் சர்க்குலேஷன் இன்வால்வ் ஆகுது அது மாதிரி எல்லாமே கேட்பாங்க அடுத்து ரெஸ்பிரி சிஸ்டம் லங்ஸ் லங்ஸை பற்றி நீட்டல்ஸ் எல்லாமே வரும் பேலன்ஸ் டைட் நம்ம மொத்தம் எத்தனை நியூட்ரிஷன் இருக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேல்சியம் அதாவது ப்ரோட்டீன்ஸ் அது மாதிரி இருக்கு அடுத்து விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி இல்லாமல் வந்து இது கொஸ்டினே இருக்காது மேக்ஸிமம் கிட்டத்தட்ட பத்து கொஸ்டின் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு கொஸ்டின் கிட்ட விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி பற்றின ஒரு கேள்வி இருக்கும் அல்லது விட்டமின்ஸ் பற்றி ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு முக்கியமானது விட்டமின்ஸ் படிக்காமல் போயிட வேணாம் அடுத்து டிசீசஸ் ஃபங்கல் டிசீஸ் என்னென்ன மைக்ரோபியல் டிசீஸ் என்னென்ன பாக்டீரியல் டிசீஸ் என்னென்ன அப்படிங்க வைரஸ் டிசீஸ் தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க அது தனித்தனியாக லிஸ்ட்டு போட்டு அது என்ன காசல் ஆர்கானிசம் அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது போட்டு படிச்சுக்கணும் அடுத்து செல் செல் அதோட இன்டர்னல் ஆர் செல் ஆர்கான செல் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது நியூக்ளியஸ் அது மாதிரியான எல்லாமே படிக்கணும் பிளான் செல்லுக்கும் அனிமல் செல்லுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறது படிச்சுக்கணும் அடுத்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அது பிளான்ஸ் ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கும் அதை படிச்சு வச்சுக்கணும் அடுத்து ஹார்ட் அதை முன்னாடி சொல்லிட்டு அந்த பிளட் சர்க்குலேஷனுக்குள்ள வரும்போது ஹார்ட் வந்து ஹார்ட் ரொம்ப முக்கியமானது நியூட்ரிஷன் அதே தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அது பார்த்தா நியூட்ரிஷன் வரும் எண்டோக்ரின் கிளான்ஸ் நம்ம உடம்பு இருக்க சுரப்பிகள் எல்லாமே வரும் தைராய்ட் கிளான்ட்டு அந்த மாதிரி எல்லா கிளான்ஸுமே வரும் அந்த கிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சு வச்சுக்கணும் இது வந்து பாட்டி அண்ட் ஜாலஜிக்கு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து ஆப்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டு டென்த் சிலபஸ் எல்லாமே படிச்சாகணும் இது வரைக்கும் மேலே படிக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம ஓரளவு இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் படித்தாலே ஓரளவுக்கு நம்ம அட்டன் பண்ணி பாஸ் ஆகலாம் மேக்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்குமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படித்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் பாஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆப்டில் வந்து இருபத்தஞ்சு மார்க்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் அது இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு டென் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு நம்ம ஒன் டென் பஸ் எடுத்துனாலே நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஜென்ரல் சீரீஸில் ஸ்கோர் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக பொஸ்டின் வாங்கிடலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுக்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆப்டிடியூடு சிக்ஸ் டு டென்த் சிலபஸ் தான் வந்து ஆப்டிடியூடில் இருக்குது அந்த மேஜராக அந்த நைன் டாபிக்ஸ் மட்டும் தான் அந்த நைன் டாபிக்ஸ் மட்டும் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு போயிருங்க இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரி ஹெல்சி ஹெல்சியம் அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் தான் வந்து இதுக்கான ஷார்ட் கேஸ்லாம் குடிச்சிக்கிறோம் வீடியோ நம்ம சேனலில் போகிறோம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு சேனல் கிடைக்கும் அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் ஸ்பீடியமாக இருந்தீங்கன்னா அந்த தி ஹிந்து பேப்பர் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க டெய்லி டெய்லி கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர்ஸ் வந்து இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்காக ஒதுக்கிடுங்க ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட லா இந்த டைம் வந்து டென் கொஸ்டின் தான் வந்து போன டைம் வந்து பதினெட்டு கொஸ்டின் கிட்ட வந்தாங்க ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப இப்போ அந்த டிஎன்பிஎஸ் குரூப் டே பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்வியூ கிடையாது அதனால் வந்து கொஸ்டின் கொஞ்சம் டஃப் டஃபாக தான் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுத்து பார்த்துக்கணும் இன்கேஸ் தமிழ் நீங்கள் மீடியம்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா வந்து தி ஹிந்து தமிழ் படிச்சிங்கன்னா அது ஏன்னா தினமணி நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஸ்டாண்டர்டாக அந்த சங்கர் ஏஎஸ் அகாடமி த டிஎன்பிஎஸ் தேர்வு கட்டம் அந்த மாதிரியான வெப்சைட்டில் டிஎன்பிசி போர்ட்டல் அது மாதிரியான ஸ்டாண்டர்ட் வெப்சைட்டில் வந்து மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போடுவாங்க அது தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் எங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ அதை டெவலப் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஃபார் இங்கிலீஷ் தமிழ் இதுலேயும் எங்களுக்கு சிலபஸ் படி இருக்க டாபிக் எல்லாமே படிச்சுருங்க அதாவது சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து சிக்ஸ் டு டென்த்து கிடையாது இது சிக்ஸ் டு டுவெல்த் ஃபுல்லாகவே